So Sportsfreunde, perfektes Wetter. Heute haben wir eine ganz besondere Tour auf dem Plan. Und besondere Touren benötigen besonderes Equipment. Schauen wir mal, was wir dabei haben. Energieriegel, Energietrink, warme Kleidung und natürlich für die Nacht Powerlicht. 11.000 Euro. Was hat denn der Melchior mit der ganzen Kohle vor? Wird sich der eine oder andere fragen. Aber dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte. Nach nun 200 Kilometer wird es die eigentlich aus. Die Nacht. Die Nacht der Revanche. Auf und los geht's, gell? Ja, Moment, machen wir überhaupt? Das musst du uns schon erklären. Ihr seht ja, ich habe das Allgäu-Trikot, wir fahren jetzt ins Allgäu. Aber wir sind heute in Messirun. 11.000 Euro übergeben. Und zwar haben wir ja bei Radl und Helfen 11.000 Euro gesammelt. Und die wollen wir heute an unsere Initiativen, die Radl und Helfen ausgewählt hat, übergeben. Also, äh, ihr seht ja, ihr habt das Allgäu-Trikot, das werden wir heute natürlich nicht an. Das Allgäu-Trikot, das bleibt heute daheim und heute sind wir mit Radl und Helfen unterwegs. Und deshalb haben wir auch T-Shirts, wo wir verteilt haben. Ein paar Leute haben ja die T-Shirts sogar dabei. Ja. Echt klasse. Ja. Und jetzt packen wir die 11.000 Euro. Und wer nimmt sie? Also, also, Def, Steffi, du bist vertrauenserweckend. <lacht> Ah, danke schön. Was für ein nettes Kompliment. Ja, ich muss ja die, die Damen. Die Steffi kriegt die 11.000 Euro und die nimmt die für uns mit. Okay. Klappe. Also, dann packen wir es, oder? Ich denke, wir schauen, dass wir zügig vorankommen. Wir waren nicht in Hetze, aber irgendwie um die 70 Kilometer zum Schaffen muss man halt ein bisschen am Ball bleiben. Und ähm, wenn es jemand zu schnell ist oder zu langsam, dann dürft ihr es natürlich sagen, klar. Ich glaube, die mit dem Motor, die haben jetzt kein so ein Problem. Und ansonsten äh, schauen wir, denke ich, wenn wir so einfach äh, ja, wirklich äh, fahren, dann schauen, fahren wir jetzt als erstes nach Mömmingen ins Krankenhaus. Da wartet der bunte Kreis. Da wollen wir die ersten äh, 4.000 Euro übergeben. Und ja, wenn von euch keiner mehr Fragen hat, dann packen wir es. So Freunde, der Mönchner, der ist der wo es schon richtig in Wallung ist, was ist passiert? Natürlich, ich den Rucksack vergessen. Okay, aber wir sind jetzt am Buchsheimer Weiher, am schönen Buchsheimer Weiher. Den möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Da drehen wir jetzt eine kleine Ehrenrunde. Dann zeige ich euch noch den Buchsheimer Weiher. Herrlich. So, dass wir die Jungs jetzt noch einholen, geben wir jetzt noch mal richtig Gas. Go! Wir möchten jetzt heute einfach äh, offiziell da drüber einen bunten Kreis 4000 Euro übergeben und das möchte ich hier jetzt. Ja, das ist ja Sinne super. Machen. Und ganz, ganz herzlichen Dank und das ist irre, was Sie da erradelt haben. Ja, alle miteinander haben natürlich Käufer. Ja. Da haben ein paar Leute dabei, die, die teilweise die halbe Nacht mitgeradelt sind. Ich denke da an der Band und an der Nico. Ähm, insgesamt äh, freuen wir uns, dass wir uns heute äh, das so übergeben dürfen, auch in dem Rama, schönes Wetter, klasse. Ja, ja. Und was jetzt natürlich interessant wäre noch für uns alle, äh, was passiert jetzt mit dem Geld, beziehungsweise was ist Ihre Aufgabe? Ich weiß, dass Sie die Leitung äh, vom bunten Kreis haben. Und äh, was macht der bunte Kreis? Das ist vielleicht für uns ja, alle ja. noch ein bisschen interessant, wenn Sie einfach da mal so ein paar ja. Worte noch sagen. Also wir unterstützen Familien, die ein krankes Kind haben, im Anschluss an eine Klinik. Wir besuchen die Familien zu Hause, das sind viele frühgeborene Kinder, die Komplikationen haben, die vielleicht eine Sonde brauchen, äh, mit der Ernährung ist ein Problem, haben äh, manchmal auch noch Sauerstoff, den sie brauchen oder äh, es gab Komplikationen. Äh, Andi, jetzt haben wir. Andi, erzähl mal uns, von wo bist du heute schon herkommen? Von Heideheim. Heideheim. Heideheim an der Prinz. Jawohl. Ja, wunderbar. Ja, da war ich auch schon. Heiter Heim, da ist der Ziegler, stimmt das? Da ist der Ziegler, genau. Ja, Feuerwehr und der Ziegler, Feuerwehr jeder kennt den. Also, super klasse, dass der Andi heute bei uns mit dabei ist. So, jetzt sind wir in Bad Wörishofen 
Oh um Gott, das will ja Bad Grönebach natürlich. Unsere Gruppe ist schon komplett. Man sieht's. Jetzt geht's so langsam Richtung Hospiz. Mal schauen, wer auf uns wartet. Also, erstmal herzlichen Dank äh, für das, dass wir alle beieinander und heute bei euch sind. Und dass wir euch heute äh, das Geld erreichen dürfen an dem sonnigen Sonntag. Und an der Stelle äh, darf ich euch jetzt vielleicht die Frau Schon mal vorstellen. Und die Frau Schon äh, sagt vielleicht uns auch mal, äh, was sie so im Hospiz macht, beziehungsweise auch, was nachher so mit dem Geld passiert. Ja. Und was das Hospiz natürlich selber auch macht. Ja, gerne. Also erstmal ganz, ganz, ganz vielen Dank. Ja. Super für die erneut so tolle und riesengroße Unterstützung. Danke für alle, die dazu beigetragen haben. Und ja, also wirklich wieder eine tolle Sache. Ja, also ich bin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch zuständig. Bei uns im Kinderhospiz. Der Kinderhos das Kinderhospiz hier, stationäre. Aber wir haben ja auch den Förderverein, den ambulanten Dienst, eine Akademie dabei. Das ist ein Rundumpaket, sage ich jetzt mal, aber das Hauptding ist natürlich hier unser stationäres Kinderhospiz. Und wir sind eine Einrichtung für Familien mit lebensbegrenzten, unheilbar kranken Kindern und Jugendlichen und sind aber bereits ab dem Tag der Diagnosestellung für die Familien da. Also nicht so wie man es vielleicht vom Erwachsenenhospiz kennt, erst in der letzten finalen Lebensphase, sondern eben schon ab dem Tag, wo die Diagnose gestellt wird. Denn ich denke, da ja, bricht für alle erstmal eine Welt zusammen, der Boden wird unter den Füßen weggerissen und was ist dann? Und da sind wir schon da, da kann die Familie schon zu uns kommen. Also das heißt, es kommt nicht nur das erkrankte Kind, es kommen die Eltern und die Geschwisterkinder mit. Und ja, die bleiben im Schnitt ein, zwei Wochen und fahren dann gemeinsam mal wieder nach Hause. Also es ist ein Entlastungsaufenthalt, den wir erstmal den Familien anbieten. Und die kommen immer wieder in verschiedenen Aufenthalten, aber wir sind natürlich dann auch in der letzten Finallebensphase für die Familien da, wenn das gewünscht ist. Oh, hallo, kommt ruhig raus. Jetzt sind wir durch Rons durch, ja. deine Heimat. Jetzt darfst du mal das wunderschöne Alpenvorland. Super klasse. Steffi ist erstmal aller Respekt vor der Steffi. Äh, sie fährt zwar mit Motor, aber das ist die einzige Frau heute bei uns in der Runde. Und von dem her schon mal totale Hochachtung. Ich kämpfe mir jetzt den Bord gerade hoch. Ist schon fast keine Luft mehr, sie lächelt nur ganz locker. <lacht> also, wir haben jetzt Rons. Ihre Heimat hinter uns lassen. Steffi, wie gefällt es dir bis heute oder bis jetzt? Super. Super tolle Truppe, macht richtig Spaß und verlangt nach mehr. <lacht> Schauen wir mal, was da alles so geht heute. Ja. Also, ciao. Ciao. Und Patrick. Ach so. Am Berg. Haben wir gesagt, das ist unsere Zeit. Der Patrick mit der Bombenkondition. Ja, ja. Zieht er dann an den Berg auf. Alle Achtung! Auf dem Rad, auf Jetzt darf ich euch den Patrick mal vorstellen. Der Patrick ist einer von der ersten Komoten, den ich kennengelernt habe. Und einer von der echt klasse Komoten. Der hat einfach Charisma und ist einfach ein Typ. Ein cooler Typ. Danke dir. Kann ich nur Ach so, Guido. Jetzt schauen wir zwei uns die 3D-Bogenschießanlage an. Ha? Ja, da hätte ich Zeit zum Ausprobieren. Ja. Der Guido ist im Netz bei den Komoter, ich würde sagen, der Kreativste. Der mit seinem Logo, der bringt das fertig, das in aller beste Form darzustellen. Ich bin da immer total begeistert, was er für Ideen hat. Guido, das ist klasse. Danke, freut mich. 
Ja, also jeder, wo da im Komoot mal unterwegs ist, Reitreiter und da haben wir dann echt klasse Logos und Bilder. Supi! Hi Vicky! Erstmal echt super klasse! Endlich! Aber ein Pacemaker dabei, der ist jetzt echt frisch, der Vicky! Der ist bei uns in Camp zu uns zugestoßen und der kann ja richtig gut lächeln. Wir haben schon 70 Kilometer im Kreis, ah okay, 50. Aber jetzt haben wir noch 2 Kilometer, dann sind wir in Eckhardt. Super Vicky, da ist noch Zeit noch Arsch. Jetzt haben wir es geschafft. Die letzte paar Meter. Wie war der Trip? Schön. Sonne war der ganze Tag ein Rose. Klasse. Und jetzt laufen wir direkt in die HPT, die Kindertagesstätte. Also, mir hebt es nicht. Also. Meine Brille? Oh, ja. meine Brille, ja, die muss runter. Ja. Wie liegen deine Haare? Alles gut? Und dann hellen, blaue und dann nein. Ich glaube, jetzt ist es schäbig. Also, das läuft schon ganz Zeit. Ja, scheiße. Also, jetzt nach 60 Kilometer angekommen bei der HPD. Wir sind natürlich alle noch voll in Kräften und haben euch jetzt heute 4000 Euro mitgebracht und freuen uns, dass wir das jetzt an euch zwei übergeben dürfen. Die Simone, eure Chefin, hat, hat mir gesagt, sie ist in Urlaub, aber sie hat eine super tolle Vertretung. Und wir freuen uns, dass wir da junge Damen haben, die uns heute die 4000 Euro abnehmen, wenn ich das so sagen darf. Bitte schön. Ich bin natürlich sehr darüber. Und geplant ist es für einen Beamer mit Leinwand von der Decke, eine Lichtsäule und eine Tonbox für unseren Ruheraum, dass wir gleich Kino machen können und Partys für den Fasching. Ja, schön, da kommen wir dann auch mal, ja? <lacht> ja, super. Und dann haben wir natürlich noch ein kleines Dankeschön. Das haben die Kinder natürlich selber gemacht. Ja, cool. Und selbst gemacht die Schokolade. Selber gemacht? Oh. Nein, danke. Was natürlich, also wir sind da natürlich auch echt stolz, dass es sowas gibt. Also ich finde das immer wieder klasse. Wir haben die Nette da raufgefahrt. In der Hinsicht unterstützen, dass wir Geld sammeln. Und, und ihr seid echt super klasse, wenn ihr äh, so Kinder helft und so viel glücklich macht und so weiter. Naja. So, jetzt sind wir beim Roland. Roland, erzähl uns mal, uns mal. Von wo bist du heute Morgen schon gekommen? Ich komme aus Ulm. Ja, er kommt aus Ulm, ja. Wieblingen hat er richtig gesagt. Ja, ja, Aber heute Morgen ist er schon beim Arbeiter Vibra gewesen. Hat äh, erstmal sein Pflicht gemacht und jetzt machen wir die Kür, oder? Ja, jetzt machen wir die Kür mit dir. Und jetzt machen wir nochmal ein Video mit zwei, ja? Bei besten Bergblick. <lacht> ja, das war nie ein bisschen aufgehört. Also, jetzt haben wir den Band. Der Band, ein Komoot als Lieschen Müller. Ein Deckname, oder wie sagt man da? Der Spitzname. Der Band, der Band war dieses Jahr echt klasse unterwegs. Bei unserer 500 Kilometer nach der Revanche hat er mir einige Nächte, äh, einige Runden in der Nacht mitgemacht, mitgefahren, unterstützt. Mir ein Wünsche hat der Band, Band, nochmal volle, ja, kann ich, danke. Oh je, den Sonnenuntergang haben wir jetzt total verpasst. Aber wir haben uns in die warme Stube rein geschlichen. Wir müssen schnell die Türe zumachen. Ah, eine gemütliche Runde. Der Ofen. Herrlich. <lacht> ein paar Schnäpsel haben wir schon getrunken und ein paar Bier und. Aber das gehört ja auch dazu, weißt du? Alles vegan. Aber vegan. Aber du, also ich steige jetzt äh, mit als Flexiganer steige ich mal ein und dann schaue ich mal, äh, wie, wie weit ich als Flexiganer komme. Ja, das ist die Videokonferenz Konferenz mit dem Radl und Helfenchef. Gerhard Dasuber. Und immer gemäß dem Motto von Gerhard Dasuber. 
Aufgeben ist keine Option. Und diesen Neidreit, diese 50 Kilometer ziehen wir jetzt ganz hart durch. Jetzt beginnt der coole Teil der Strecke. Ab der Wachtersalpe ging es erstmal 10 Kilometer nur bergab. Und jetzt bei schöner Alpenvollmondnacht geht es jetzt wieder zurück nach Buxheim. Nico, äh, Band und der Welcher. Wir drehen jetzt noch die Runde. 50, 60 Kilometer als Neidreit. Okay, es ist natürlich schon zapfig, aber wir haben so lauter harte Hunde. Geschafft! 22 Uhr, wie spät haben wir? Band? Ja, ich weiß es nicht, aber ich schätze 22.30 Uhr, ein cooler Nightride von der Wacht des Alpe runter über Kempten nach Buxheim. Es ist perfekt geklappt. Der Nico, der Band und meine Wenigkeit haben uns durch die Nacht gekämpft, aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt schauen wir mal, ob es noch einen Trink gibt und dann werden wir das Spenden verteilen, ausklingen lassen. Klasse, ciao.